ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தேர்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் செமஸ்டர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் நமக்கு பார்த்தோம்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஓஓபி அண்ட் ஜாவா இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கோட கான்செப்ட் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஜாவாவோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற பேசிக் விஷயங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம பைத்தாலையும் சி ப்ரோக்ராமிங் படிக்கும்போது இருக்கக்கூடிய காமன் விஷயம் சில ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதில் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரோக்ராமிங் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் செஞ்சாவா மற்றபடி எல்லாமே தியரி கொஸ்டின்ஸ் அதில் வந்து டூ மார்க்ஸ் நிறைய கேட்க சான்சஸ் இருக்குது இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் செஞ்சாவா வந்து ரிப்பீட்டடாக யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு இவங்க வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னே கேட்பாங்க இல்லை அதெல்லாம் வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி டெசிஷன் மேக்கிங் லூப்பிங் அப்படிங்கிறதையும் வந்து கேட்பாங்க சரியா ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஜாவா இருக்குல்ல அந்த ப்ரோக்ராமில் சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதான் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் சரி அந்த ப்ரோக்ராமோட அந்த எக்ஸிக்யூஷன் ஃப்ளோ இருக்குல்ல அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் எதை பேஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சர்டன் கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராமோட ஃப்ளோவை அந்த எக்ஸிக்யூஷன் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் வந்து அதான் கொடுத்துருக்காங்க இன் ஜாவா கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கண்ட்ரோல் தி ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் based on certain condition they allow you to make decisions repeat certain task and manage program flow so edukaga da namu and control statements abingiradha use pandrom idhila three main types paathomna decision making statement looping jump that is namu and looping e vanda iterative statement abinu vanda solvanga so first decision making statement na enna appa controlling la da control statement la da three category irukku decision making looping jumping statement first decision making paathom abina decision making na enna or decision ah vanda edukudhu or condition ah base panni so and the term la irundhe namu vanda definition vanda derive pannikanum so these are you to make decisions based on condition adha da decision making statement abingiradha இதில் சில டைப்ஸ் இருக்குது இஃப் இஃப் எல்ஸ் நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ் எல்ஸ் இஃப் லேடர் ஸோ அதுதான் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிளாக் ஆஃப் கோட் இஃப் த ஸ்பெசிஃபைட் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ இஃப் ஒரு கண்டிஷனை வந்து எதுக்குள்ளே கொடுப்போம் இஃப் அப்படிங்கிற இதுக்குள்ளே கொடுப்போம் ஸோ அந்த இஃப் கொடுத்து ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் இல்லை அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அதுக்கு கீழே என்ன பிளாக் இருக்கோ அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அது மட்டும்தான் சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது If else statement ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒருவேளை அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா எல்ஸ் பார்ட்டில் இன்னொரு பிளாக் இருக்கும்ல அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதான் எக்ஸிக்யூட் ஒன் பிளாக் ஆஃப் கோட் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ அண்ட் அனதர் இஃப் இட்ஸ் ஃபால்ஸ் இது வந்து இஃப் எல்ஸ் சரி சின்னக்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் இருந்தேன்னா சின்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இஃப்பில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ இஃப்பை மட்டும் பார்ப்போம் இஃப்பில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஏதாவது நம் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வாங்க ஏன்ட் நம் ஈக்குவல் டு டன் அப்படின்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த நம்மோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் அந்த பிளாக் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறோம்ல இதுதான் பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இஃப் கண்டிஷனை செக் பண்ணி இந்த பிளாக்குக்குள்ளே வரணும் அதனால் கண்டிப்பாக அந்த கண்டிஷன்ஸ் போடுற இடத்துல என்ன போடக்கூடாது செமி கோலன் போடக்கூடாது அதை வந்து நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே இஃப் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் செக் பண்ணுற இடத்துல நம்ம என்ன போடக்கூடாது செமி கோலன் போடக்கூடாது ஸோ அந்த பிளாக்குக்குள்ளே இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ இந்த இதில் பாருங்கள் நம் வந்து டென் அப்படிங்கிற வேல்யூ அசைன் ஆகிருக்கு 10 வந்து கிரேட்டர் தென் சீரோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ அப்போ என்ன பிரிண்ட் ஆகும் பாசிட்டிவ் நம்பர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் இது வந்து சிம்பிள் இஃப்புக்கான எக்ஸாம்பிள் இதே இஃப் எல்ஸ்னா
சரி மைனஸ் டென் இருக்குது கண்டிஷன் செக் பண்ணுது இஃப் நம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவான்னு செக் பண்ணுது இல்லை லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூவாக இருந்தால் ஸோ சாரி இந்த கண்டிஷன் இப்போ ஃபால்ஸ் ஸோ ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எங்கே வரும் அப்படியே எல்ஸ் பிளாக்கில் என்ன இருக்கோ அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெகட்டிவ் நம்பர் அப்படிங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிம்பிள் இஃப் அப்படின்னா இஃப்பில் ஒரு கொண் கண்டிஷன் கொடுக்குறேன்னா அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அந்த பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இஃப் எல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இஃப்பில் இருக்கிறது அதே தான் அந்த ட்ரூ அப்படின்னா அந்த பிளாக் ட்ரூவாக இல்லை அப்படின்னா எனக்கு இன்னொரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரணும் அப்படின்னா அதை வந்து எல்ஸில் கொடுத்து அந்த பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து இஃப் எல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து இங்கே செமிகோன் போடக்கூடாது இங்கே எல்ஸ் இது ஒரு பிளாக் ஓப்பன் க்ளோஸ் இது ஓப்பன் க்ளோஸ் ஒரு பிளாக் கிளியர் சரி இனி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஃப் எல்சி ஃப்ளாடர் அப்படிங்கிறாங்க இஃப் எல்சி ஃப்ளாடர்னா தெரியும் அப்போ ஒரு மல்டிபிள் கண்டிஷனை நான் வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மோர் தென் ஒன் கண்டிஷனை வந்து சீக்வன்ஸாக வந்து செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் இஃப் எல்சி வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் சரியா செக்ஸ் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் சீக்வன்ஸ்லி ஸோ இஃப் அப்புறமா இன்னொரு கண்டிஷன் அப்புறமா இன்னொரு கண்டிஷன் அந்த மாதிரி கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா அதோட சிண்டெக்ஸ் பாருங்கள் இஃப்பில் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் சரியா அந்த கண்டிஷனுக்கான கோடு அந்த பிளாக்குக்குள்ளே இருக்கும் எல்ஸ் இஃப்பில் இன்னொரு கண்டிஷன் நமக்கு தெரியல மல்டிபிள் கண்டிஷன் அப்போது எல்ஸ் இஃப் எல்ஸுக்கும் இஃப்க்கு வேண்டியில் ஸ்பேஸ் வரணும் ஸோ எல்ஸ் இஃப்பில் இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் ட்ரூனால் அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே இருக்குது எல்ஸ் எதுவுமே இந்த மாதிரி மோர் தென் எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வேணும் எவ்வளோ கண்டிஷன் வேணால் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இந்த எந்த கண்டிஷனுமே ட்ரூ இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் எப்போவுமே எல்ஸ் பிளாக் எதை தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அது எஃப்பில் கொடுக்கக்கூடிய கண்டிஷனோட ஆப்போசிட் தான் எல்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ எஃப் எல்சிஃப் அதே தான் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ எல்சிஃப் வேணால் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து எஃப் எல்சிஃப் லேட் சரியா அப்போ இஃப் எல்ஸு அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கேன் சரியா இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூனா இது ஃபால்ஸ்னா இதுன்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம்ல அதே மாதிரி அந்த அதுக்கு இடையில அந்த இஃப்க்கும் எல்ஸுக்கும் இடையில மோர் தென் ஒன் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ எல்சி ஸ்டேட்மெண்ட் வேணா போட்டு நம்ம வந்து நிறைய கண்டிஷன் வந்து போட்டுக்கலாம் சரியா இதான் வந்து இஃப் எல்சி ஃப்ளாடர் ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ வந்து என்ன மார்க் வந்து எதோ நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வைங்க அந்த மார்க் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டியாக இருந்தது அப்படின்னா பாஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் சரியா அப்புறம் இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் ஒருவேளை லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா ஃபெயில் அப்படிங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ரெண்டுமே இல்லை ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு எல்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்வேலிட் மார்க் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் கிளியர் இஃப் எல்ஸ்னா என்னது இஃப்பில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்து அப்படின்னா அந்த பிளாக் இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் பிளாக் இஃப் எல்சிஃப்னா என்னது ஃபஸ்ட்டு இஃப்பில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் செக் பண்ணுது அது ட்ரூனா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா அடுத்த எல்சிஃப்பில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்குது ஸோ அந்த எல்சிஃப்பில் உள்ள கண்டிஷனை செக் பண்ணுது அது ட்ரூனா அந்த பிளாக் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு எல்சிஃப் இருக்கான்னு பார்க்குது சரியா அப்போ எவ்வளோ கண்டிஷன் இருக்குதோ எல்லாமே செக் பண்ணுது அதில் எந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்குதோ அந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நம்ம இஃப் எல்சிஃப்பில் கொடுக்கக்கூடிய எந்த கண்டிஷனுமே ட்ரூ இல்லை அப்படின்னா எல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ வந்து நான் வந்து ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறேன்னு வைங்க ஹண்ட்ரட் கொடுத்தேன்னா இப்போ மார்க்கில் செக் பண்ணுது மார்க்கில் என்ன வேல்யூ இருக்குது ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஹண்ட்ரட் கிரேட்டர் நார் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டியான்னு செக் பண்ணுது கரெக்ட் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் பாஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் முடிஞ்சுது இப்போ இந்த இடத்துல நான் தேர்ட்டியை கொடுக்குறேன்னு வைங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுது தேர்ட்டி கிரேட்டர் நார் கொடுத்து ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ் அப்போ அடுத்தது ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணும் ஸோ எல்சிஃப்பில் இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் மார்க் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகே அப்போ ஃபெயில் அப்படிங்கிற இந்த பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகேவா இதான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஒருவேளை நான் கொடுக்குற நம்பர் ரெண்டையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாத ஒரு நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா எல்ஸ் பார்ட்டில் இன்வேலிட் மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரிண்ட் ஆகணும் உங்களுக்கு சரிய
இந்த கண்டிஷன் ட்ரூனால் நெக்ஸ்ட் இஃப் பிளாக்குக்குள்ளே வரும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா அதோட எல்ஸ் இந்த இஃபோட எல்ஸ் நமக்கு எப்பவுமே இஃப்னா என்னது ட்ரூனா இந்த பிளாக் ஃபால்ஸ்னா எல்ஸ் பிளாக் கிளியர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த இஃபுக்குள்ளே வரும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா அதோட எல்ஸ் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ அவுட்டர் கண்டிஷனே ஃபால்ஸ்னு வைங்க என்ன ஆகும் இதோட எல்ஸ் பார்ட் தானே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரி இஃபில் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் உள்ளே வருது ஸோ இது கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபர்தராக இது இல்லை அப்படின்னா இது இந்த இஃபே ஃபால்ஸுங்கிறப்ப இதோட எல்ஸ் பிளாக் தானே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ இதோட எல்ஸ் பிளாக் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரியா இந்த கண்டிஷன் பிளாக் ஃபோர் இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது ஃபால்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் ஒரு ஏஜை வந்து நான் கெட் பண்ணுறேன்னு வைங்க அந்த ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டீனாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன பிரிண்ட் பண்ணும் இந்த கண்டிஷன் இப்போ ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இது ட்ரூ ட்ரூனா இங்கே இதை பிரிண்ட் பண்ணும் யூஆர் அண்ட் அடல்ட் அப்படிங்கிற பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும் சரியா இப்போ அது வந்து எயிட்டீன் அப்படிங்கிறது ட்ரூ அந்த அந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தென் எயிட்டீனாகவும் இருக்குது அப்புறம் இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணுது என்னது அது கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டியாகவும் இருக்குது அப்படின்னா எதை பிரிண்ட் பண்ணும் இதுவும் ட்ரூ அப்படின்னா எதை பிரிண்ட் பண்ணும் யூஆர் அ சீனியர் சிட்டிசன் அப்படிங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணும் இப்போ இந்த கண்டிஷன் நமக்கு ஃபால்ஸ் ஆயிடுது அப்படின்னா இதோட எல்ஸ் பிளாக் சரி இது ஃபால்ஸ் அப்படின்னா எங்கே வரும் இந்த இஃபோட எல்ஸ் பிளாக் யூஆர் அ யங் அடல்ட் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெண்ட் ஆகும் சரியா நீங்கள் அடல்ட் தான் பட் நீங்கள் சீனியர் சிட்டிசனாக அடல்ட் யங் அடல்ட்டான்னு செக் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு யங் அடல்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே இங்கே ஃபால்ஸ் ஆயிருதுன்னு வை இதோட எல்ஸ் பிளாக் நேரம் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது சரி அப்போ இது ஃபால்ஸ் அப்படின்னா இதோட எல்ஸ் பிளாக் ஆனது யூஆர் அ மைனர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் கிளியர் இந்த இஃப் எல்ஸ் எல்சி ஃப்ளாட் இருக்கும் நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ்க்கும் என்ன க டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த எல்சி ஃப்ளாடர்னா ஒரு இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூனா அடுத்த இஃப் கண்டிஷன் அடுத்த எல்சி இஃப் கண்டிஷன் அதுவும் ஸோ அந்த ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணுவோம் அதாவது எந்த பிளாக்கோட கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் இப்போ எஃப் எல்ஸ் இஃப்ல ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பேன் எல்சி ஃபில் ஒரு கண்டிஷன் இந்த மாதிரி எவ்வளோ எல்சி ஃபில் வேணால் நான் கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் அதில் எந்த எல்சி இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தோ அந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எதுவுமே ட்ரூ இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அங்கே ஒரே ஒரு எல்ஸ் ஓகேவா இதே நெக்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா அது உள்ளே போய் அடுத்த இஃபை செக் பண்ணிவிட்டு அது ட்ரூனா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைனா அதோட எல்ஸ் பிளாக் அதே இது தான் இஃப் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா இங்கே உள்ளே வருது ஃபால்ஸ் அப்படின்னா இதோட எல்ஸ் பிளாக் என்னது இது அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் கிளியர் இது ரெண்டையும் குழப்பாமல் கிளியராக படிச்சுருங்க சரியா இந்த டெசிஷன் மேக்கிங்கில் சிம்பிள் இஃப் இருக்குது இஃபெல்ஸ் இருக்குது எல்சி ஃப்ளாடர் இருக்குது நெஸ்ட் டிஃபெல்ஸ் இது நானும் கிளியர் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறமா இதே கேட்டகரியில் என்ன வருதுன்னா ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் வருது ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம எல்சி ஃப்ளாடர் பார்த்தோம்னா மோர் தன் ஒன் கண்டிஷனை செக் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் பட் நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் கண்டிஷன் வந்து எழுதிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போ இஃபில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கணும் எல்சி ஃபில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கணும் அந்த மாதிரி மோர் தென் ஒன் டைம் ஒரு கண்டிஷன் எழுதுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க காமனா ஒரு வேரியபிள் நம்மளோட இன்புட் உங்களுக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இன்புட்டை கெட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த வேல்யூ இருக்குல்ல அதை பேஸ் பண்ணி என்ன கேஸ் வேணுமோ அந்த கேஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதான் வந்து ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிறது ஸோ எக்ஸிக்யூட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மெனி பிளாக்ஸ் ஆஃப் கோட் பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த வேரியபிள் ஒரு வேரியபிளில் நான் ஒரு வேல்யூவை கெட் பண்ணி வைக்கிறேன் அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி எந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது டிசைட் ஆகும் கிளியர் நான் எக்ஸாம்பிள் பா இங்கே பாருங்கள் இதான் ஸ்விட்ச் ஸ்விட்சுக்குள்ளே ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு வேரியபிள் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் அந்த வேல்யூ ஒன்றா இருந்தால் இது டூவாக இருந்தால் இது த்ரீயாக இருந்தால் இந்த பிளாக் த்ரீயாக இருந்தால் ஃபோர் வேல்யூ த்ரீ ஃபோராக இருந்தால் இங்கே ஃபோர் ஸோ எந்த அந்த உள்ளே வந்திருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி அந்த பிளாக் ஆஃப் கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வேல
அங்கே கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கும் இங்கே ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எழுதிக்கிறேன் அங்கே ஸ்கேனரில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்கேனர் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு இன்புட் வந்து கெட் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த இடத்த நம்பர் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் ஃபோர் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் வந்து என் என்ட்ரு பண்ணுறேன் அந்த நம்பர் வந்து இந்த நம் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் போய் அந்த வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நான் என்ன வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணுறனோ அது இங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ இங்கே வந்து அசைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த வேல்யூவை எந்த வேரியபிள் கெட் பண்ணுவோம்ல ஒரு வேரியபிள் அந்த வேரியபிளோட நேமை நான் எங்கே கொடுக்கணும் ஸ்விட்சுக்குள்ளே கொடுக்கணும் ஸோ நான் ரெண்டு டைமில் ஒரு வேல்யூ எண்டர நம்பர் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்தோடனே கீபோர்டில் ஒரு நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்ல அந்த ப்ரெஸ் பண்ணுற வேல்யூ எங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நம்மள வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த வேல்யூவை தான் அந்த ஸ்விட்ச்குள்ளே எழுதுகிறேன் ஸோ இப்போ இப்போ இந்த வே வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் எந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது டிசைட் ஆகுது ஒரு வேலை நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணுறேன் அந்த வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்படின்னு வை இப்போ அப்போ நம்பருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் த்ரீ இருக்கும் அப்போ நேராக கேஸ் ஒன் டூ த்ரீ இது வந்து வேல்யூஸ் சரி அப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்படின்னா இந்த பிளாக்கெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு எங்கே த்ரீ இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணி நான் ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் அப்படிங்கிறத மல்டிப்பிள் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பண்ணி வெளியே வந்துடும் பிரேக்னால் அந்த பிளாக்கை விட்டு வெளியே வந்துடும் நட்டுரும் சரி அப்போ அந்த பிளாக்கை விட்டு வெளியே வந்துடும் நமக்கு அவுட் புட் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் சரி இதுதான் வந்து ஸ்விட்ச் சரியா ஸோ எல்சி ஃப்ளாட்டர் நபருக்கு லைஃப்பில் கண்டிஷன் எல்சி மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன் எந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் அந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லைன்னா எல்ஸ் பிளாக் இங்கே அதே மாதிரி தான் அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி எந்த வேல்யூ கேஸ் வேல்யூ கூட மேட்ச் ஆகுதோ அந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நான் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூவில் நான் ஒரு சிக்ஸ் அல்லது ஃபைவ் கொடுக்குறேன்னு வாங்கிக்கிறேன் இப்போ நம்மளை ஃபைவ் இருக்குது ஆனால் எனக்கு கேஸோட வேல்யூ இவ்வளோ தான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் இருக்குது அப்போ டிஃபால்ட்டில் என்ன இருக்கும் இன்வேல்யூடு இன்புட் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு அவுட் புட்டாக ப்ரிண்ட் ஆகும் இல்லையா ஸ்விட்ச் கேஸ் புரியுதா இப்போ ஸ்ட்ரெச்சர் வந்து மறந்துடக்கூடாது ஸ்விட்ச் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு செமி கோலன் வைக்கக்கூடாது கேஸ்க்கு அப்புறமா ஸ்பேஸ் கொடுத்து வேல்யூ கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கேரக்டர் கூட அந்த வேல்யூவில் வந்து கெட் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து கேர் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு இன்டீஜர் டேட்டாவை நான் கெட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்ட்டு நம் பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூ த பிளாக் ஆஃப் கோட் வில் பி எக்ஸிக்யூட் சரி இது கிளியராக இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா லூப்பிங் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ